അനുഗ്രഹിക്കണേ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ നല്ല പണി തന്ന് കൈ നിറയെ പണവും തന്ന് സഹായിക്കണേ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കാത്തോളണേ ഒന്ന് എളുപ്പം കേറ്റടോ അടുത്ത പെരുന്നാളിന് കൊടി കയറുന്നതിന് മുമ്പേ താഴ്ന്നു കയറ്റി തീർക്കോ ഡോ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് മാമ്പിൾ ഫയലും പോലുള്ള വിലപിടിച്ച സാധനം കയറ്റണമെന്ന് ഞാൻ തന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് താടി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണോ ദേ ഞാനേ ഒരു ചായ കുടിച്ചോണ്ട് വരാം ഒരു കൈ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേഗം തീർക്കാം പോണ വഴിക്ക് ചായ കുടിച്ചാ പോരെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കേണ്ട സമയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അല്ലാതെ താനല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പറയുന്നത് കേക്കണോ ദേ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കേറ്റ തനിക്ക് കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ കൂടി എന്ത്ര ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം എന്ത് പണി പറഞ്ഞാലും അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്ത് ചായ കുടി നീ എന്താ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചോ അതെ കൂലിപ്പ എടുക്കാൻ വേറെ ആള് നോക്കണം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ഒന്നും പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പുറത്ത് വയറിങ്ങിന് പോയല്ലേ എനിക്ക് പോയിന്റിന് പോയിന്റിന് കാശാ അന്നാ ഞാൻ തരുന്ന കാശല്ലേ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് തന്റെ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഒരു മാതിരി മുതലാളത്തിനോട് കാണിച്ചാണ്ടല്ല പിന്നെ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാൾ തന്റെ ബൾബ് കത്തൂല ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാതിരി പെറ്റി പൂശ പോലെ താല്പര്യം പറയരുത് എനിക്കിത് കിട്ടണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നീ മുതലാളി ഞാൻ നിന്റെ പണിക്കാരനല്ലേ മേരിക്കുട്ടിയുടെ അപ്പനോട് അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീധനമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനം വേണ്ടത് പണിയെടുക്കാത്ത ഒരു പണിക്കാരനും വേണ്ടാത്ത പണിയെടുത്ത് ഷോക്കടിക്കാൻ ഞാനും ഇന്നലത്തെ പള്ളി പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു രാത്രി നാടകത്തിനാണെങ്കിൽ ലേഡീസ് തീരെ ഇല്ല അതെങ്ങനെ ടി വി സീരിയൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവറ്റകളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ ചന്ദ്ര ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ എന്തേത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ താങ്കളുടെ പുഴുകി തിന്നി നീ ഇങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ പിണങ്ങിയാലോ വേണ്ട താൻ ഒന്നും പറയണ്ട തന്റെ കൂടെ ഇനി പണിക്കൂല ന്യൂട്രോ ഫേസ് തിരിച്ചറിയാത്ത താൻ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ നടത്ത് ഒറ്റക്ക് നടത്താനോ എടാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഫീസ് കുത്തിയ അങ്ങ് ഇടുക്കിയിലെ കറണ്ട് വരെ അടിച്ചു പോകും ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഉടക്കിയ ഏ ഇതെന്നും പതിവുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ ദിവാരാ ഓ ഇവന് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ മോട്ടോറോസ്റ്റ് കൂടി വേണ്ട ഞാൻ പലിയതില്ല പുട്ടും കറിലേ മതി ഡോ രണ്ട് പപ്പറം വെച്ചേക്ക് ഒരു ഭംഗി ഇരിക്കട്ടെ എന്നാ രണ്ട് മൊട്ടേം വെച്ചര് ഭംഗി കുറക്കണ്ട ആ തോമാസേട്ടാ ആ കുഞ്ഞൻ തോമാസേട്ടാ എന്ന് വെച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് ബൂത്തും തുറന്നിട്ടില്ല എന്താ പ്രശ്നം വല്ലോണ്ടോ കർത്താവേ ഇന്ന് അവനെയും കൊണ്ട് തൃപ്രയാർ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ട ദിവസാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊല്ലത്ത് പോയി കണ്ട കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചോ പെണ്ണിന് നിറം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൊരട്ടി പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് മുടി പോരാ കൊല്ലത്ത് പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് നിറം പോരാ കൊച്ചി പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് മണം പോരാ അവന് പറ്റിയൊരു പെണ്ണുണ്ട് ഐശ്വര്യ റോയ് നീ കളിയാക്കിയൊന്നും വേണ്ട അവന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും എടാ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല ചായ കുടിക്കില്ല പല്ല് തേക്കാതെ പുട്ടും കടലും തിന്നില്ല അവനെ പോലെ സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ കരയിൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അത് ശരിയാ കൈ നിറയെ നല്ല സമ്പാദ്യം പോരാത്തിന് ഒറ്റത്തടി വന്ന പെണ്ണിനെ അവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും ഞാനൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഇനി വൈകെ ചീത്തയൊക്കെ അവന്റെ വായിന്നായിരിക്കും ആ ഞാൻ മോനെ ചന്ദ്ര നീ കടയിൽ തന്നെ കാണേ ഒരു പഴവും കൂടി കേറ്റി പറ്റവന്റെ പേരിൽ എഴുതി ഇവിടെ വെളുപ്പിന് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് ചൊറച്ചില്ല വെളുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പോയി കുളിച്ച് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഉടുപ്പും മറി നിന്നൊക്കെ കവലെ പോയതാ ദാവരന് ഏതോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാര് ചെളി ഉറപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത കുളിക്ക് കിഴക്കെ പോയാലും പോയി ഞാൻ നോക്കിട്ട് അവന്റെ മേത്ത് ചെളിയൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത് അതൊന്നുമല്ലാന്ന് കാര്യം പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ ദിവസം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കുളിയെങ്കിൽ ഓന്റെ പതിവാ ഒരു സോപ്പ് മുഴുവനും തീരണം അതാ ഒന്റെ കണക്ക് അവന്റെ ഒരു കാര്യം കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞില്ലാണ്ടായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിച്ചു കുളിച്ച് കുഞ്ഞില്
ഇവിടെ കുഞ്ഞാ കർത്താവ് വല്ല ഒഴിക്കലും വിട്ടു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ അടുത്തതായി പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് ഓഫ് ആക്കലേ തോമേട്ടാ ചലച്ചിത്ര ഗാനം കഴിഞ്ഞ് വാർത്തകളുണ്ട് പോകുന്ന വഴി വല്ല വണ്ടി തടയലോ ഹർത്താലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ പെരുമ്പാവൂര് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കയറി വരുന്നുണ്ടോ വയ്യാത്ത കൈങ്ങാലും വെച്ച് പുഴക്കണം നീന്താ പിന്നെ വയ്യാത്ത കൈങ്ങാലും നിങ്ങളെക്കാളും സ്ട്രോങ് എന്റെ കൈങ്ങാലും നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നേരാ വല്ല അപകടം പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ടല്ലേ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നേ ഈ പുഴയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം എനിക്ക് പുഴയിൽ അടുത്ത വികലാംഗ കായിക മേളയ്ക്ക് എനിക്ക് നീന്തൽ മത്സരത്തിന് പേര് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തവളയാട്ടത്തിന് അപ്പം കഴിക്കും എനിക്കായിരുന്നല്ലോ സമ്മാനം ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആയിക്കൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞ നനവോടെ എന്നെ ഇതൊക്കെ ദേഹത്ത് പറക്കണം എന്നാലും വെളുക്കുള്ളൂ ഭയങ്കര വിലയാ ഓ ദേഹം വെളുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബം വെളുത്തു കിട്ടും കിട്ടുന്ന കാശിന് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടാൻ നിനക്കെന്താ വല്ല കിർക്കുണ്ടോ അവനോന്റെ സൗന്ദര്യം അവനോ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് ആവുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ദേ ഇതുപോലെ കളവന്മാരെ പോലെ ആവും ഇപ്പോഴേ പുറപ്പെട്ടാലെ ഉച്ചയോടെ എത്തു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സ്ത്രീധനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കന് ഒരു കുറവുമില്ല മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷ മുതുകിൽ ഒരു മസ്തിന് കൂടുതലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നേരിട്ട് കാണാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം നിർബന്ധമുള്ളൂ ഞാനും പെണ്ണുകൂടി നടന്നു പോകുന്നതാണ്ട ആരും അയ്യേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഏ നീ നാട്ടുകാരെ കാര്യം വിടു ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം നടക്കുമെന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ആ നടന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലേ എന്നെ പെണ്ണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലടാ ഇത് നടക്കും ഞാൻ മലയാറ്റൂര് നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നടന്ന നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറിക്കോളാന്ന് ഏ ഞാൻ എന്താ കുരിശോ എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറാൻ നോമ്പട്ട പോയിട്ട് അച്ചു കുറിച്ചെന്താ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മുങ്ങിയിട്ട് വന്നാലോ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓ നീ എന്താ കുമ്മായത്തിൽ മുഞ്ഞിയും കുത്തി വീണാ എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടി പോയതിന് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയതാ പട്ടി കൂടി പോയത് സൗന്ദര്യമല്ല കൂനല്ലേ ഇത് കൂനല്ല ജിമ്മ എടുത്തപ്പോ മസ്റ്റർ വെട്ടി കയറിയതാ ഇവന്റെ ഒക്കെ വിഷമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂനുവിന്റെ അപ്പന്റെ തലയിലാന്ന് ഒരു നല്ല കാലത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചട്ടു കാലിന് ആ ശകുനം ചത്തുകൊള്ളു ഞൊണ്ടി നീ ഇന്ന് വേഗം വന്നേ വരിയല്ലേ സമയം എന്താ അറിയോ എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ പുറയിലിരുന്നോളാ ഞാനാ മണവാളൻ പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തുറന്നേ ചോദിച്ചു വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുവോ ഇതൊക്കെ പെട്ടോട്ടഷായിരുന്നു ഇതിൽ നല്ലത് അതെ വേഗം വിട്ടോ പെണ്ണങ്ങാനെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോയാ തീർന്നു അതെ കുഞ്ഞനെ എവിടെ പോയത് ഒരു പെണ്ണിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ ഓ പെണ്ണ് കാണാ എന്താടാ ഞാൻ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്തില്ല ഓ ഇനി ഒരു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് കൂടി വെക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം അന്തനാണെന്ന് കൂടി പറയിപ്പിക്കാൻ അന്തനോ എന്തോ ചെയ്താ നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ എനിക്കിന്ന് കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ഈ കാരണത്ത വേണ്ടാത്തൊന്ന് പറയണ്ട വെറുതെ ആൾക്കാർ എന്നെ സംശയിക്കും നീ ഒന്ന് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടിരി സ്ഥലോ തറായി ഓ ആ നിർത്ത് 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 എന്നെ നിവർത്താനോ വണ്ടി നിർത്താനാ പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കാത്ത കാര്യം എന്താ വിളിച്ചു പറയണേ കൃഷ്ണ ഇതാ പെണ്ണിന്റെ വീട് വീട് പോരാ കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടു നില വീടായിരിക്കും സംസാരിക്കരുത് കേട്ടാ ആ പൗഡറൊക്കെ തൂത്ത് കളടാ കൂടി പോയോ ഇല്ല കുറഞ്ഞു പോയി അതാ തൂക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് മുള്ളിട്ട് വരാം എന്താ ഈ സമയത്ത് ഒരു മുള്ളല് നിന്നെ കൊണ്ടല്ല അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് മുള്ളണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നാ പിന്നെ രണ്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി പെണ്ണിന്റെ പേരിലായിരിക്കും വീട് വിറ്റ
എടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ശനിയാഴ്ച വാ അതെ ആഹാ തോമയായിരുന്നു അയ്യോ ഇത് പിച്ചക്കാരനല്ല താൻ ചെറുക്കനായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുതലല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നാ കേറുവാടിയായിട്ടാ കൊഴപ്പായത് അല്ലെങ്കിൽ നീ മമ്മൂട്ടിയല്ലേ ദലത് കാലി അയ്യോ ഞാൻ എഴുതാ ഇവിടെ പതിനെട്ട് മണി കെട്ടാമായിരുന്നു കുഞ്ഞാട്ടുകാരെ പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിമൽകുമാർ ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാം സുഖാസിനി സുഖാസിനി സിനിമ നടിയുടെ പേരാ നാണിക്കണ്ട മണവാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ആ ഇല്ലേ നല്ല കുട്ടി ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ മതിലോ ഞാൻ പൊരനിറങ്ങി നിൽക്കാണെന്ന് കരുതി എന്റെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അത്ര അവളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ മഞ്ജു വാര്യമാണെന്ന വിചാരം വെറുതെ അല്ല വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയത് ആരുടെ മഞ്ജു വാര്യാ ദയാ ഇഴചന്തുന്റെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ മോള് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വരാം നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തായാലും വന്നാലേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം എഴുപത്തഞ്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണുകാൻ നടന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നില്ല ചായ കുടി എന്നെ കൊണ്ടുനടന്ന് നൂറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചേക്കാൻ ചേട്ടനോട് നിറച്ചിണ്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ മല വന്നാലേ കാറ് കാശെങ്കിലും മുതലാവട്ടെ പണ്ട് കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്ത് നന്നായി കുമ്പിൾ കുത്താൻ പറ്റി പട്ടി ബിസ്കറ്റോ വെറുതെ അല്ല പെണ്ണ് കിടന്ന് കൊരക്കണത് ഇതല്ലേ തീറ്റ എന്റെ ഇവിടെ അപ്പൻ രണ്ടല്ലേ അയ്യോ ആര് പറഞ്ഞത് പട്ടി എനിക്ക് രണ്ടപ്പനാണെന്ന് അതല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ച് രണ്ടപ്പല്ലേ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ വാതൊന്ന് പറയണാപ്പൻ അവര് രണ്ടപ്പനുള്ള നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന എന്തിനാ നിനക്ക് അവര് പുട്ട് കൊടുത്താ പോലായിരുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് മേലിൽ അവൻ അപ്പം കൊടുത്തു പോരുത് അഥവാ അവൻ അപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരപ്പം കൊടുത്താ മതി എന്താണുമ്മ ബോംബെ ജമാനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഊവ് ഓനായിക്കുള്ളി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് ഉച്ചയോടെ എട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞൻ എന്താ പെണ്ണിന്റെ പുരയിൽ പൊറത്തു തുടങ്ങിയ വരുന്ന വഴിക്ക് കുഞ്ഞന് വേറെ പെണ്ണ് കാണാനുണ്ടാവുമ്മ അല്ലാതെ നിന്ന് അല്ലാതെ വന്ന് മണിക്കൂർ നാളെ നമ്മളിവിടെ കുത്തിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ എന്താ ടോമ ഈ പെണ്ണിനെങ്കിലും ഇവന് പിടിച്ച ഇവന് എന്റെ വെട്ടുപോട്ട് പോണ പോലെ പോണത് ഞാൻ വേറെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പരിഭവാ ആ ഉമ്മ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ജമാൽ വിളിച്ചിരുന്നു അവന് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹിമാറെ ഇത് നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്ന അല്ല നീ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് എന്റെ വിശേഷം ആ അതൊക്കെ പറയാം എന്റെ പ്രേമ ബാലനല്ലേ കരളേ ഉമ്മ എന്റെ ചക്ര മോളലടി ഉമ്മ ഉമ്മ എവിടെ നാൾ വൃത്തിയുടെ ശബ്ദം എന്റെ അല്ലാട്ടോ 
എനിക്ക് ദുബായ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കണല്ലോ ഇൻകമേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ സമയം എടുക്കും ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് രാത്രി വാ രാത്രി വിളിച്ചപ്പോ അത് കശാവുള്ളൂ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അതിനും വലിയ അത്യാവശ്യം അവരുടെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ അവിടെ ഒരു പോത്തുണ്ട് അവിടെ പോയി വിളിച്ചോളൂ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ദുബായ്ക്ക് നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞൂടെ എന്നാ പിന്നെ അതാ നല്ലത് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും പ്ലെയിനിന്റെ കാശാവുള്ളൂ എവനൊക്കെ ആരുടെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയേക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പനട പാട്ടി പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നിൽ കൊച്ചു സിദ്ധാർത്ഥയിൽ ആലിസ് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ആരാ ഇപ്പൊ വിളിച്ച കലാനിലയത്തിലെ നിമ്മിയല്ലേ നിന്റെ ഒരു യോഗം എടുക്കാന്തര എന്തൊക്കെയാ അവള് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേക്കട്ട ഈ കാമുകനും കാമുകും തമ്മിലുള്ള സല്ലാപ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞ എടാ ഞാൻ ഈ ബൂത്ത് നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകമിംഗ് കോൾ വരുന്നത് ഈ ബൂത്തിലാ കാമുകി കാമുകുമാര് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന തന്നെ എനിക്കൊരു കുളിര കാക്കയുടെ വിശപ്പം തീരും പശുവിന്റെ കടി മാറും എന്താണ് അവള് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയടാ നീ അയന്റെ പേരിൽ പറയാ പുറത്താരോട് പറയരുത് അവൾ എന്നോട് പറയാ എന്നെ കാണാൻ കമലഹാസന്റെ പോലെ ഇടുന്നു കമലഹാസന്റെ ആയിരിക്കില്ല കമലയുടെ ആസനം എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞേ നിന്റെ ഒരു തമാശ പന്ത്രണ്ടാം പത്തിന്റെ ആലീസ് കമലാസനം ചെല്ല് നാലാള് വിളിക്കാൻ വരുന്ന സമയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദുബായ് പോയി കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കണെ എന്നിട്ട് അവനും പെണ്ണ് എന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഓ പെടുപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഓ ഈ പണ്ടാറപ്പല്ല് പിന്നെയും പൊന്തിയോ ഏ ഇല്ല രണ്ടിഞ്ച് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് പുഴയില് വെള്ളായിരിക്കും ഹലോ എന്താ കുഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സൗന്ദര്യം കാണുക ഇന്നലെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മറന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കരിവാളിപ്പ് ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ അച്ഛന് സമയ സമയങ്ങളിൽ കള്ളമാരൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ വിളിച്ചോളൂ വിളിച്ചോളൂ വീട്ടിലെ ഫോൺ തകരാറായി കാണും അല്ലേ കുത്തിക്കോളൂ കുത്തിക്കോളൂ ഹലോ ഞാനാ ഇന്നലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എന്നറിയും എല്ലാം കൊഴപ്പായി ആ കോളേജിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ എന്റെ ടി സി വാങ്ങി എന്റെ വിമൻസ് കോളേജ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോളേജ് ബസ് കയറിയാ നേരെ കോളേജിനകത്ത് ചെന്ന് ഇറങ്ങണം ഇനി പഴയ പോലെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല നിന്നെ ഏത് നിറകത്തി കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും പ്രസാദിന് കാണണോന്ന് തോന്നിയ കണ്ടിരിക്കും ദേ കോളേജിൽ വന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിന്നെ കാണാൻ സംസാരിക്കുന്നു വേണ്ടെന്നാണോ അയ്യോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ഞാൻ എന്നും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തോളൂ ഇത് ഒരു എസ് ടി ഡി പൂത്തിലെ നമ്പറാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഹലോ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞെന്നാ പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിമൽ കുമാർ എന്നാ താൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കേ അവിടുത്തെ നമ്പർ പറയും രാവിലെ എട്ടര മണിയോടെ ഇവിടെ വിളിച്ചാ മതി എന്ത് മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പാസ് ചെയ്തോളാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനുള്ള വിവരം സി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞ എന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ ദൈവ ഷേപ്പ് മാറ്റിയാ വിട്ടിരിക്കുന്നേ ഇനി ഷേപ്പ് മാറിയാ ചിലപ്പോ പരിചയക്കാരോ അല്ലെന്നെ തിരിച്ചറിയൂല ആരറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നും വിളിക്കും വിളിച്ചാ ലക്ഷ്മി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓ ആള് ഭയങ്കര ചൂടനാ നിങ്ങളാവില്ല ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇതിനൊക്കെ എന്തൊന്നും